హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం ముఖ్యంగా నేర్చుకోబోయే టూల్ వచ్చి పవర్ ఆఫ్ ప్యాచ్ ప్యాచ్ అనేది ఒక గ్రేట్ టూల్ అండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ రీటచ్చింగ్లో ఇది కూడా ఒక ఎక్సలెంట్ టూల్ అని చెప్పవచ్చు కానీ దీని గురించి తెలుసుకుంటే ముందు దీన్ని ఎక్కువ టైం మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే చిన్నప్పుడు చెడ్డీలు వేసుకుంటాం మనం జనరల్గా ఓకే ప్రాబ్లీ ఈ లాంగ్వేజ్ మీకు కొంచెం డిఫరెంట్ అనిపించచ్చు నెల్లూరు స్లాంట్ అనేది వస్తుంటుంది మాటల్లో నాకు అప్పుడు ఆ చెడ్డీలకి ఏమన్నా చినిగిపోయినప్పుడు టైలర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి దాన్ని ప్యాచ్ చేయించేవాళ్ళు మన పేరెంట్స్ ఆ టైలర్ ఏం చేసేవాడు అంటే ఆ చెడ్డీలో బా అంటే కొంచెం బాగున్న ఏరియాని తీసుకెళ్ళి అంటే క్లాత్ని తీ అదే క్లాత్ వాడ దగ్గర ఏదన్నా ఉండి ఉంటే ఆ మ్యాచ్ అయ్యే క్లాత్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ప్యాచ్ చేసి ఇచ్చేవాడు అనమాట మనకి అంటే మనకి క్లాత్ ఎక్కువ డిస్ట్ ఎక్కువ కట్ అయిపోయి ఉంటే ప్యాచ్ వాడతారు అదే చిన్నగా ఉన్నది అనుకోండి దానిపైన మీకు రఫింగ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట చిన్న చిన్న ఇష్యూస్కి మనకి ఈ స్పాట్ హీలింగు హీలింగు ఇవి సరిపోతాయి కానీ గాయం పెద్దదైంది అనుకోండి అప్పుడు మంచి మంచి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో సంథింగ్ లైక్ దట్ సో ప్యాచ్ అనేది బేసిక్గా మనకి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే సో మన ఇమేజ్లో ఉన్న డిస్టర్బెన్స్ మన ఇమేజ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ఇమేజ్లో మనకి కరప్ట్ అయిన ఏరియా లార్జ్ అంటే పెద్దగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ప్యాచ్ అనేది వాడతారు మైన్యూట్ ఏరియాస్ మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి బ్లిమిసెస్ అంటే లైక్ పింపుల్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి అయితే మాత్రం మీకు డైరెక్ట్గా క్లోనింగ్ ద్వారా లేదంటే హీలింగ్ లేదంటే స్పాట్ హీలింగ్ మైనర్ ఇష్యూస్ మేజర్ ఇష్యూస్ మాత్రం ప్యాచ్ టూల్ ద్వారా మనం రిపేర్ చేయవచ్చు ఓకేనా ప్యాచ్లో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక ఫోటోలో ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అదే పిక్చర్లో ఇంకొక ఇంకొక ప్లేస్కి కూడా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయవచ్చు ఎనీవే ఇక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ నేను ఓపెన్ చేసి సో వాటి మీద నేను టూ త్రీ అసైన్మెంట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ మీకు బెటర్ ఐడియా వస్తుంది అంటే బేసిక్గా ఇది పెద్ద టఫ్ టూల్ అయితే కాదు ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ఇది నేర్చుకోవడానికి మనకు పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా అవసరం లేదు ఈవెన్ సెవెంత్ సిక్స్త్ క్లాస్ పిల్లలు కూడా నేర్చుకోవచ్చు అంత వండర్ఫుల్ అంత ఈజీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ టూల్ అండి ఇది ఓకేనా ఈ డాక్యుమెంట్ ఒకసారి క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి సేఫర్ ఇక్కడన్నీ కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సో ఇది ఒకటి ఉంది 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 ఇవన్నీ కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఈ ఈ డాక్యుమెంట్స్ మీకు పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఇది చూడండి సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇది మ్యాగ్నిఫైయర్తో ఫస్ట్ దీన్ని డూప్లికేట్ చేసుకుందాం ఈ లేయర్ని ఎలా లేయర్ డూప్లికేట్ లేయర్ ఇది పిఏ ప్యాచ్ డెమో చూడండి ఇక్కడ ప్యాచ్ డెమో అని వచ్చింది ఇది ఒక లేయర్ ఇది ఒక లేయర్ ఎందుకంటే మనం కంపేర్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో నేను దీన్ని కొంచెం మ్యాగ్నిఫైయర్తో కొంచెం ఒకసారి క్లిక్ చేశాను సో ఇక్కడ చూడండి చాలా పింపుల్స్ ఉన్నాయి స్కిన్లో సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి ప్యాచ్ టూల్ ఓకేనా సో సి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా చూడండి నేను పెద్దగా డ్రా చేశాను ఈ ఇంత ఏరియా ఉన్నప్పుడు మనకి స్పాట్ హీలింగ్ కొంచెం మీకు ప్యాచెస్ పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ కాకపోవచ్చు అదే నేను ఏరియా సెలెక్ట్ చేసి ఈ ఏరియాలో ఉన్న స్కిన్ను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను సేమ్ కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి బట్ అక్కడ ఆల్ట్ యూజ్ చేస్తాం మనం హీలింగ్లో స్పాట్ హీలింగ్ ఆటోమేటెడ్ ఇది కూడా మీకు ఏంటంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ బేస్ అనమాట ఈ స్కిన్ను ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్లో నేను ప్లేస్ చేయాలి సో నేనేం చేస్తానంటే దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ సోర్స్ ఏరియా సోర్స్ ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ కావాలి ఇది నా డెస్టినేషన్ అంటే ఈ ఏరియాని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టాలి నేను సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి నేను డ్రాగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోటోషాప్ మనకు ఒక వండర్ఫుల్ ప్రివ్యూ ఇస్తుంది సో ఎక్కడ ఈ స్కిన్ మ్యాచ్ చేయాలన్నా ఈ ఐస్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టాలన్నా ఈ ఐబ్రోస్ని తీసుకెళ్ళి పెట్టాలన్నా ఈ స్కిన్ మ్యాచ్ అవుతుందా మీకు చెప్తుంటుంది సో నేను ఈవెన్ ఈ స్కిన్ కూడా మీకు మ్యాచ్ అయిపోతుంది అక్కడ యాక్చువల్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ కానీ మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ బెటర్ టెక్స్చర్ మంచిగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని నేను రిలీజ్ చేశానంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ పాయింట్ వెళ్ళిపోతుంది నేను మళ్ళీ ఈ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కొంచెం లార్జ్ ఏరియా చూడండి ఏరియా పెద్దగా ఉంది నేను ఈ ఏరియాలో ఇక్కడ మూవ్ చేస్తున్నాను అక్కడ మ్యాచ్ కాకుంటే కొంచెం మూవ్ చేయండి ఇటు సైడ్ సో ఈ ఏరియా చూడండి నేను ఏరియా చాలా పెద్దగా తీసుకున్న అరౌండ్ ఒక వన్ ఇంచ్ ఉంది ఏరియా యొక్క లెంత్ ఇది సో ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా పిక్సెల్స్ మీకు దాంట్లో బ్లెండ్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఈ టూల్ యూజ్ చేస్తారు సే ఫర్ ఎగ్జ
సో ఈ పింపుల్స్ని రిమూవ్ చేసే మెథడ్ ఏంటి అనేది ఓకేనా సో దీన్ని కొంచెం నేను స్మూత్ కొంచెం బ్రైట్నెస్ ఇద్దాము సో దట్ మనకి ఒక ట్వంటీ టెన్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు బ్లర్ ఇద్దాం కొంచెం బ్లర్లో ఏది బాగుంటుందండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్మార్ట్ బ్లర్ అనేది ఒక వండర్ఫుల్లో ఇది సో ఇక్కడ మీకు క్వాలిటీ హై క్వాలిటీ తీసుకుంటున్నాను మోడ్ వచ్చి నార్మల్ మోడ్ డీఫాల్ట్ బెస్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది మనకి ఓకేనా అది రీడ్ అవుతుంది ఎందుకు రీడ్ అవుతుంది ఇంత టైం ఎందుకు తీసుకుంటుంది అంటే ప్రాబ్లం లేదు ఫోటోషాప్ ఈ పిక్సెల్స్ ఎక్కువ ఉంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫిట్ టు స్క్రీన్ కొట్టి ఇప్పుడు చూడండి డిఫరెంట్ చూడండి ఇది నేను ఎడిట్ చేసింది ఇది నేను ఒరిజినల్ ఉన్నది చూడండి మీకు క్లియర్ వేరియేషన్ కనబడుతుంది ఇది ఒరిజినల్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇది మనం ఎడిట్ చేసిన ఫోటోగ్రాఫ్ ఓకేనా మరి అంత మన పెళ్ళి ఇతని పెళ్లి కొడుకు చేసినట్టు అంత స్మూత్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ బేసిక్గా మీకు ఆ టూల్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి ఆ టూల్ యొక్క మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది సో ఈ డాక్యుమెంట్ నేను ఒక్కసారి క్లోజ్ చేసి ఇంకో డాక్యుమెంట్కి వెళ్దాం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంకొక డాక్యుమెంట్ కూడా ఒకటి ఓపెన్ చేశాను ఇది చూడండి సో ఈ ఏరియాలో నేను దీన్ని జూమ్ చేస్తున్నాను లేదంటే ఈ టూల్ ఆల్రెడీ పాలిగా అని తెలుసు మీకు ఈ ఈ షాడో ఆ ట్రీసు అవి ఏమి ఉండకూడదు నాకు అక్కడ సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసేస్తున్నాను కానీ మనకి ఇక్కడ ఈ బేస్ ఈ బేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్యాచ్ టూల్తో మీరు మూవ్ చేసేటప్పుడు ఆ బేస్ను కరెక్ట్గా క్యాచ్ చేయాలి మీరు ఇక్కడ బేస్ మ్యాచ్ అవుతుందా కాలేదు ఇక్కడ కాలేదు ఇక్కడ కొంచెం బెటరు ఇక్కడ బెటర్ కానీ బట్ ఆ క్లౌడ్స్ అనేది ఇక్కడ సెట్ కాదు ఈ ఏరియా కొంచెం బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు ఓకేనా సో ఈ క్లౌడ్స్ లేక వచ్చేసి కొంచెం మూవ్ చేసి రిలీజ్ చేశారంటే చూడండి ఏమవుతుందో ఓకేనా ఇది సో ఇంకా మీకు పర్ఫెక్ట్గా కావాలి అన్నప్పుడు మీరు మూవ్ చేసే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇది సో ఎక్కడ పెట్టారని అనుకోండి ఇంకొక రకం సో ఇక్కడ పెట్టారంటే ఇంకొక రకం సో మీరు అది టెస్టింగ్ త్రో ప్రాక్టీస్ ద్వారా మీకు తెలుస్తుంది చూడండి ఇది ఒక సింపుల్ అసైన్మెంట్ అండి సో ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా క్లోజ్ చేసి ఈ డాక్యుమెంట్ మళ్ళీ నేను కంట్రోల్ జీరో కొట్టి సో ఇది కూడా మీకు సేమ్ అనమాట సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెక్టాంగిల్తో ఈ ఏరియా మొత్తం తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా ఈ ఏరియా మొత్తం సో ఇప్పుడు ఈ ప్యాచ్ టూల్తో నేను దీన్ని డైరెక్ట్గా ఇలా డ్రాక్ చేస్తున్నాను కానీ ఆ టెక్స్చర్ మీకు మ్యాచ్ అయ్యేట మ్యాచ్ అవుతుందా లేదనేది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఫైన్ చూడండి అది కంప్లీట్ క్లియర్ అయిపోయింది ఈ ప్యాచెస్ పోవాలి అన్నప్పుడు మీకు మళ్ళీ క్లోన్ టూల్తో ఈ చిన్న చిన్న మైనర్ మిస్టేక్స్ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే అది మూవ్ చేసేటప్పుడే మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా మూవ్ చేస్తే అది కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది సో ఇది కూడా ఇంకొక స్క్రీన్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా చూడండి సో ఇక్కడ ఒక పాలిగ్ అంతా ఈ అబ్బాయి ఉన్నాడు ఇక్కడ చిన్న బాబు ఈ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని సో ఈ ప్యాచ్ టూల్ డబల్ క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ అయిపోతుంది మీకు ఆ పాలిగన్ టూల్ గురించి మనం ఆల్రెడీ ట్యూటోరియల్స్ చేసాం కాబట్టి పెద్ద ఇష్యూ కాదు సో ఈ ఏరియా నేను ఎక్కడ సి అక్కడ గ్రాస్ ఉంది ఆ గ్రాస్ ఈ గ్రాస్ కొంచెం మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు చూద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను కర్సర్ రిలీజ్ చేశాను అంటే కానీ ఇక్కడ ఈ వాటర్ షేడ్ అనేది సెట్ కాదు ఈ ప్రాబ్లం ఇది కొంచెం బెటరు ప్రతిది ఏరియాని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ సో ఇప్పుడు నేను రిలీజ్ చేశానంటే ప్రాబ్లం లేదు మ్యాచ్ అవ్వచ్చు కానీ ఆ ప్యాచ్ అనేది క్లియర్గా కనపడుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ క్లోన్ టూల్ ఉందా ఈ క్లోన్ టూల్ తీసుకొని ఈ ఏరియాని తీసుకొని ఆల్ట్ క్లేక్ ఇలా డ్రాక్ చేశారు అనుకోండి ఆ ప్యాచ్ అనేది అక్కడ ఇంక ఉండదు అనమాట క్లియర్గా మ్యాచ్ అయిపోతుంది అక్కడ సో ఇక్కడ కూడా నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని అది సో మీకు ఆ బ్లెండ్ అనేది ఇంకా ఉండదు అనమాట అక్కడ ఈ ఏరియాని సో ఎనీవే అది కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఓవరాల్గా ఈ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చి ఇదండి దీన్ని ఇంకొక ఇక్కడ కూడా చూద్దాము సో ఈ పిక్చర్ కూడా కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఏరియా ఉన్న పిక్చర్ ఇది సో నేను ట్రై చేస్తాం బట్ మ్యాచ్ అవుతుంది లేదు ఈవెన్ నా నన్ను కరెక్ట్గా మనం కూడా గెస్ చేయలేము ఎండ్ రిజల్ట్ వచ్చేంతవరకు బట్ స్టిల్ విల్ ట్రై సో ఈ ఏరియాని తీసుకొని ప్యాచ్ టూల్తో ఇక్కడ చూడండి ఏరియా మ్యాచ్ అవుతుంది అనేది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఓకే అది ప్రాపర్గా మ్యాచ్ కాలేదు సో మీకు ఇది పిక్చర్ చూడగానే తెలిసిపోతుంది ఇదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే నా పిక్చరు ఇది ఆ సరౌండింగ్ టెక్స్చర్
నేను దీన్ని మూర్చడానికి గ్యాప్ ఉంది అంటే ఈ టెక్స్చర్ ఏది నాకు ఈ ఏరియా కావాలి ఇక్కడ మూర్చడానికి మనకు గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది సెట్ అయిపోతుంది ఎలాంటి డౌట్ లేదన్నమాట ఆ మిగతా అది మనం క్లోనింగ్ ద్వారా తీసేసుకోవచ్చు సో ఇది ఒక మెథడ్ ఇది ఇది చూడండి ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ టెక్స్చర్ ఉన్న ఏరియా ఇది ఇక్కడ చూడండి సో ఈ ప్యాచ్ టూల్తో ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ అక్కడ నుండి రిమూవ్ అవ్వాలి కానీ ఆ స్టెప్స్ ఆ డెప్త్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్గా అక్కడ మీకు విజిబిలిటీ ఉండాలి అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సో ఈ ప్యాచ్ టూల్తో దీన్ని ఈ సరౌండింగ్ ఇట్లా మూవ్ చేస్తున్నాను కానీ ఆ స్టెప్స్ అనేది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి చూడండి ప్రాబ్లం ఇది పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటాను సో రిలీజ్ చేసేస్తున్నాను ఇది అలాగే ఈ అమ్మాయి ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ అమ్మాయిని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని మూవ్ చేసేటప్పుడు ఆ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇది ఉండాలి హార్జిన్ సేమ్ లెవెల్ ఉంటే మీకు ఆ మిగతా అది మనం క్లోనింగ్తో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు వండర్ఫుల్ సో ఇది ఇది కూడా మీకు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిగ్ అంతా సెలెక్ట్ చేద్దాం సో దట్ మనకి ఈజీ ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నాకు అవసరం లేదు ఇది సో ఈ ప్యాచ్ టూల్తో ఈ హారిజన్ లైన్ చూడండి ఆ వాటర్ లెవెల్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంది అప్పుడు మీకు అది మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఈ మిగతా అది ఏం చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఇప్పుడు మనం చేసినట్టు క్లోన్ తీసుకొని ఈ ఏరియాతో ఆల్ట్ పట్టుకొని క్లిక్ చేస్తే అది ఏరియా కాపీ అవుతుంది ఈ ఏరియాలో మీరు ఎగ్జాక్ట్గా పేస్ట్ చేస్తే సో ఆ చిన్న చిన్న ప్యాచెస్ కూడా దాంట్లో ఇంకా కనపడవు అన్నమాట ఓకేనా ఈ క్లోనింగ్ ఆల్రెడీ మనం చూసాము ఒక ట్యూటోరియల్ ఉందో ఉంది ఇది సో ఫైన్ అలాగే ఈ ఫోటోస్ పైన కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇది రిమూవ్ చేయాలి సో ఇదైతే చాలా సింపుల్ అసలు డెడ్ సింపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడమే వేస్ట్ ఇవి ఈ పింపుల్స్ ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ దీన్ని కూడా నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను కొన్ని మనం నెట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి వాటర్ మార్క్స్ వస్తుంటాయి సో ఈ వాటర్ మార్క్స్ కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇది మొత్తం తీసేయాలి ఈ ఏరియా మొత్తం సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఇట్లా డిలీట్ మాత్రం ప్రెస్ చేయకూడదు ఎందుకంటే డిలీట్ ప్రెస్ చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ ఉంది కాబట్టి వైట్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ ప్యాచ్ టూల్తో ఇలా డ్రాక్ చేస్తున్నాను కాకపోతే ఆ ఏరియాకి ఆ రూమ్ ఉండాలి అక్కడ అంత ఓపెన్ స్పేస్ ఉంటే ఆ టెక్స్చర్ అక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది ఆ స్పేస్ లేనప్పుడు మాత్రం మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇలా చూడండి ఇది పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిపోయింది వాటర్ మార్క్ లేదు ఇప్పుడు సో గ్రేట్ ఇంకొక టూలు ఇది కూడా మీకు ఇలాంటి ఇలాంటి ప్లేస్ల్లో కూడా మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇంటీరియర్లో మీకు ఈ ఫొటోస్ లేదంటే ఉన్న ఫొటోస్ రిమూవ్ చేయడం ఈ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ ప్యాచ్ టూల్తో ఈ వాల్ను సెట్ చేశాను ఇక్కడ ఫైన్ అలాగే ప్యాచ్ టూల్తోనే సెలెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు అండి బేసిక్గా పాలిగా ఏంటంటే కన్వీనియంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకి ఇప్పుడు ప్యాచ్ టూల్తోనే సెలెక్షను ప్లస్ ప్యాచింగ్ రెండు చేస్తున్నాను ఇది సో మిగతా ఏరియాస్ ఇక్కడ కొంచెం బ్లాకిష్ షేడ్ వచ్చింది దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టండి అంటే ఇది రాలేదు అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏదన్నా వేరే లేదు అనుకుంటే బెటర్ క్లోన్ తీసుకొని డ్రాక్ చేసేసాయి ఓకేనా సో ఫైన్ ఇది సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు డైరెక్షన్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాలిగ్ అంతా నేను ఈ సేరియా సెలెక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ ఇక్కడ పెట్టాలి అన్నప్పుడు ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఇక్కడ సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ పేస్ట్ ఇంటూ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది దానికంటే సో ఫెదర్లో ఒక ఎయిట్ ఇస్తాను దీన్ని కాపీ చేసేసుకొని ఈ ఫోటో సెలెక్ట్ చేస్తాను ప్యాచ్ అనేది ఇక్కడ పనిచేయదు ఎందుకంటే చూపిస్తాను ప్యాచ్కి పేస్ట్ ఇంటూకి ఎలా పనిచేస్తాయి రెండు ఆప్షన్స్ ఫెదర్ సో ప్యాచ్ టూల్ ద్వారా పేస్ట్ చేస్తాను చూడండి ఎలా వచ్చిందో సో ఇలా వచ్చింది అదే నేను దీన్ని కాపీ చేసుకొని ఈ ఏరియాలో పేస్ట్ ఇంటూ చేస్తాను సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది కొంచెం కంట్రోల్ టీ పెట్టి కొంచెం సైజ్ రిలీజ్ చేసి కొంచెం రొటేట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇట్లా ఓకేనా వన్ రూపాయలు ఇది పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది యాక్చువల్గా ఇది ఒరిజినల్ సైజ్లో చూస్తే ఇలా ఉంటుంది సో ఎక్సరే ఫైన్ సో ఇదైతే మీకు ఇంకా ఆసమ్ అండి ఇది చాలా బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను మా పాత స్టూడెంట్కి అసైన్మెంట్ చెప్పేటప్పుడు ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేసేవాను కాబట్టి నాకు బాగా తెలిసేది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఏరియా ఉంది కదా నేను అప్రాక్సిమేట్గా ఈ ఫేస్ 
ఓకేనా ఆ లెవెల్ అనేది మీరు కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకొని రిలీజ్ చేసేస్తారంటే పర్ఫెక్ట్గా కలర్ బ్లెండింగ్ అన్నీ తీసేసుకుంటుంది అది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈ పర్సన్ సెలెక్ట్ చేశాను ఈ పర్సన్లో ఈ ఏరియా సెలెక్ట్ చేశాను కాలేదు సో ఇక్కడ కాలేదు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో ఈ పర్సన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏమైనా మ్యాచ్ అవుద్దామో చూస్తున్నాను సో ఎనీవే ఓవరాల్ లాజిక్ అయితే ఇదేనండి సో మీరు దీనిపైన కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే బెటర్ మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది సో ఇది కూడా సిమిలర్ రిజల్టే వచ్చే కాన్సెప్ట్ ఏను సే ఈ ఐస్ ఉన్నాయి ఈ ఐస్ని తీసుకెళ్ళి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ పెట్టాలి ఇలా పెట్టుకోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అయిపోతుంటాయి అనమాట అవి ఆ పొజిషన్స్ ఈవెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న కలర్లో కూడా బ్లెండ్ అవ్వద్ది అది దీని యొక్క మేజర్ పవర్ ఓకేనా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లిప్స్ వరకు తీసుకుంటున్నాను ఈ లిప్స్ వరకు తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టాను అనుకోండి షారుఖ్ ఖాన్ లిప్స్ అక్కడికి వస్తాయి ఎనీవే థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ డిజిటల్ విద్యా